ওরে মুসলমান নবীর উম্মতের দল এইবার আল্লাহর গোলাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলার মুরিদ যখন এইবার মালিকের উপর ভরসা করে দোকানটা বন্ধ করে মসজিদে চলে যায় আল্লাহ বলে ও মাইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাহুয়া হাসবু যে বান্দা আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট সুবহান এই সুরায়াং বালের মুমিনের গুণ বর্ণনা করতে যাইয়া তিন নম্বর গুণ আল্লাহ বর্ণনা করেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন মুমিন সব সময় ভরসা করবে কার উপর সবাই বলো ওই আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহর গুলাম দোকানের জাপ বন্ধ করে মসজিদে চলে যায় এইবার নামাজটা আদায় করে আবার বান্দা মসজিদের থেকে আইসা দোকানের জাপটা বন্ধ করলো আইসা দেখে কিরে দোকানদার আসার আগে কাস্টমার দোকানের সামনে হাজির হয়ে আছে বেচা কিনা শেষ করে বিকাল বেলা এইবার ওই মুরিদ আল্লাহর গোলাম হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলাই বুজুর্গের সাথে একটু দেখা করার জন্য গিয়েছিল ওই বুজুর্গ আল্লাহর অলি দূর থেকে ডাক দেখো বাবা আজকে মনে হয় তোমার বেচা কিনা খুব ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ লোকটা মুসকে হাসে দেয়া কে হজুর ভালো হয়েছে কেন ভালো হয়েছে জানো নেই তুমি যখন মালিকের হুকুমটাকে বড় মনে কইরা দুনিয়ার বেচা কিনা ছোট মনে কইরা দুনিয়াটাকে লাথি মাইরা ওই মালিক আল্লাহকে খুশি করার জন্য যখন মালিকের কুদরতি পায় সেজদা দিবার চলে গেছো ওই মালিক তোমার উপর খুশি হইয়া গেছে মালিক খুশি হইয়া তোমার দোকানের সামনে আল্লাহ দামি কাস্টমার পাঠাইয়া দিছে তাহলে ভাইয়ের আমার এরে আল্লাহর গোলাম এ নবীর উম্মাত বান্দা যখন মালিকের গোলাম হয়ে যায় মালিক সব কিছু বান্দার গোলাম বানায় দেয় ঠিক কিনা এইবার ওই জাল্লার গোলাম আজান শুই না এবার মসজিদের যখন সময় করল সময় দিলাম অনুমতি প্রদান করলাম সময় নষ্ট করবে না বান্দা এবার চলে গেল মসজিদে যাইয়া মাগরিবের নামাজ আদায় করল নামাজের পরে সুন্নাত আদায় করলো সুন্নাতের পরে সবাই এক এক করে বের হয় কিন্তু ওই গোলাম আমার বের হয় না নফল নামাজের নিয়ে কইরা দাঁড়ায় যায় সুবহান আমগো বাংলাদেশে দেখবেন অনেক ধরনের মুসল্লি আছে এক ধরনের মুসল্লি আছে এরা মসজিদে ঢুকতে পারলে বড় শান্তি পায় যতক্ষণ থাকে দিলে বড় শান্তি আর এক দল আছে ঢোকার আগে বের হওয়ার চিন্তা মাথায় জুমার দিন দেখেন না সুন্নাতেই পরে না আর একজনে পরে হ্যাঁ সামনে দিয়ে ঠেললে হ্যাঁ বের হয়ে যায় কতক্ষণ ঠিক কি না এইবার আল্লাহর গোলাম নফল নামাজের নিয়ে করে দাঁড়ায় যায় দুই দুই রেখাজ করে ছয় রেখাত এইবার নামাজ আদায় করলেন নফল নামাজ এইদিকে ওই যে গোলাম নামাজ পরে জমিদার দাঁড়ায় দাঁড়া আফসোস করে কিরে সবাই বের হইল গোলাম কেন বের হয় না গোলামকে কে আবার আটকায় রাখলো এইবার গোলাম তৃপ্তি সহকারে নামাজ পরে যখন বের হয় ডাক দিয়া বাইরে গোলাম সবাই তো দেখলাম তোমার পরে ঢুকলো আগে বের হয়ে গেল আর তুমি তো সবার আগে ঢুকলা পরে বের হইলা কারণ কি বলো কে তোমাকে বাধা দিয়েছে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহর গোলাম ডাক দিয়া বলে ও জমিদার কে বাধা দিছে শোনো তোমার মতো কবল পরা জমিদার কে যেই মালিক আল্লাহ তার ঘর মসজিদ পর্যন্ত যাওয়ার তাও ফিক দান করে না আমার মতো গোলাম কে তার ভালোবাসার জালে আটকাইয়া তার ঘর মসজিদ থেকে বের হইতে দেয় নাই موسیقی <laughs> 
کی طاقت کیا اور ہے نشانہ ہر مرد کی طاقت کیا اور ہے نشانہ ای بار چلایا آواز دیا بولن اما در کے آشار بوشار توفیق دن کر لن جنی تنی کے الحمدللہ اللہ گتو کال جی کھن دکا علو چنا جی پر جند کرے سلام شکن دکا بار علو چنا شروع ہو بے انشاء اللہ منو جو کاسے تو اللہ قبول کرو بلن آمین امی جی سورہ تکا آیت کریم تلوات کرے سی سی سورہ نام حل سورہ نحل کی سورہ نحل تکے آیات نام حل نبی نام آیت کریم اپنا دشم نے تلوات کرے سی ये आयत करीमा कोनो टारगेट करे तेलात करी ना है अमी गोतो कल ये ये खाने ऐसे अमी मालिक केर कसे बोले सिला मालिक वाल्लाह तुम्ही जी है तमा के इमोय दाने ये खाने ये तो बरो दामी एक ता मुजलिश जे मद्रसर सात रोहर जो गुदा मन्ना है शिखने तुम्ही वक्त बनाये नहीं आर सल्ला तो भी ऐ ला कर जन्नो ऐ मुहूर्ते जे ही कथा गुला प्रोजेक्शन वो ही कथा गुला आमर जवान तक तुम्ही बेर कर दियो मालिक के इच्छा तरा कोसो मल्लर कोनो ग्लोग बल्दे पार में ना जे ना आमी निजे बनाये ऐ बोएं तक कर बोई इरकुम कथा के बल्दे पार बे जो दी क्यों गार जोर घटे बोले इटा कर बोई उटा एक नंबर बाट पार सरार की सुई ना जोर बालो ठीक की ना बोएं करा कथा बोला इटा मालिक के पक्क देगा अलग एक ता जुग गुतर बेबार कारी शब्द बयान करते से ऐसा ना ना ही इधर अलग एक तो जुगता बाबा ताहले ऐ जुगता जे मालिक दन कोताव तो शेही मालिक ही बोलन ठीक की ना तो भई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोतो कल के मालिक अमर जुबान तो के एमोन एक तो दामी कोताव बेर करे दिसन जे ही कोताव ना हलो अब जे एमोन एक तो दामी اللہ مفسر نکرام بلین گوٹا تریش پر علو چنا اللہ رب العالمین اے آیت رمد دے ڈکا ہے دیسن صبح ہون ایک بار کتی آیات اللہ اے آیت رمد دے اللہ گوٹو کل کمی بولے سلام اللہ رب العالمین تین تا آدش کرے سن تین تا نشت کرے سن بابا جی آدش کوئی تا نشت کوئی تا موٹا عمل کوئی تا سوئی تا تین آدش ار پرثم جی آدش تا کرے سن एक तादेश रूप रहे जो दे अमराल चुना करी आर जो दे आमलन नहीं तो स्रोबन करी अल्हम्दुलिल्लाह अमर शोभा शांति री ठीक है ना नहीं यही बारी तो जेते पर वो इन्शाल्लाह शुद्ध दुनिया की शांति ना परोकले मुक्ति री बेबस्ताओ है जबे सुबहान अकुन तीन आदेश रे प्रथम जी आदेश तल्ला करे सेन शेठा अ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. अल्लाह बोले न तुमरा इन सब वाला है जाओ इन सब शब्देर और तो हुए लो बाबा इन सब मानी हलो जार जी प्रभु जार जी पावना होग वो दीकार बुझाया दवान नाम हुए लो इन सब ठीक ही ना गुटा पिदिबीर मनुष्यर मध्य शांति कनुनाई ये अल्लाह गुलाम शांति ना थकर बिस्तरन जो तो गुला कारणा से बाबा जो तो कारणा से ये मध्य एक ता कारण हुई लो मनुष्य आज मनुष्यर मुद्द दस के इंसाफ ना आमल ना ही ये नो बिरुम मतर दाल ये इंसाफ नमक आमल ता जो दी इंसाफ नमक मेडिसिन जो दी वो तो कल बोले सिलम ये कौन तो देखा जाए उबाय उबाय दरा कोष्ट बाय कोथा बोलन ठीक की ना जमान चेयरमैन शायद कोष्ट बाय भुड़ेर शुमा आर वो ही मनी जोनों का न कोष्ट बाय भुड़ेर पोरे जमान चेयरमैन शब्द दरा अपने चेयरमैन अपने तो दरा कोष्ट बाय क्या नो जब चेयरमैन शब्द तो सलाम दिया दुआ चाहे जब भाई जो दी अपना रा भालो मन करें जोग गो मने करें ताहला वो विषय अपना बोर्ड देवल एवं कथा बोले ना किंतु रे बाबा सारी पद जंदा रहे है जय जीगा बोट साइड देगले कोतो दीवे ना हमने कोता कौन ठीक की ना अरक जन का है तो ना खाए पास शो अरक जन तो ना खाए पास शो कोता कौन ठीक की ना है एक बोट सुध्द जन रहे कोता कौन ठीक की ना एक बार अम्म ने जे पास शो खाई लेन चेयरमैन तो हम मनो मने मन्नत करिया लाये से 
কয় তুমি পাঁচশো খাইছো তোমার বোর্ডের পরে পাঁচ যদি করি আল্লাহ যদি করায় তাহলে তোমার পাঁচের ও যে দুইটা শূন্যর পরে খালি একটা শূন্য লাগাই দেবো আমি বেশি না আমার কাছে আবাদ তুমি খালি একটা শূন্য লাগাম বেশি কিছু লাগাম না পাঁচের মধ্যে দুইটা শূন্য দিলে কত হয় হ্যাঁ পাঁচশো এই পাঁচশো সর পরে যায় আর একটা শূন্য দিলে কত হয় বাবা বলে বাবা দেখছেন একটা শূন্যের কত দাম সাড়ে চার বাইরা গেছে তাহলে এনে চেয়ারম্যানের কোনো দোষ আছে হ্যাঁ মেম্বারের দোষ আছে তাহলে আমি দোয়া করি রাজা আপনাদের ইলেকশন কি হয়ে গেছে না হবে সামনে সামনে হবে তা দোয়া করে আল্লাহ এলাকার জন্য আমি একটু মুসাফির মানুষ তুই একটু দোয়া করে রাজা আল্লাহ এলাকার জন্য মুসলমানদের জন্য ইসলামের জন্য সকল জনগণের জন্য যাকে তুমি যোগ্য মনে করো তাকেই তুমি কবুল করো খুশি হন নাই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করুক আমি তাহলে বন্ধু ইনসাফ মানে হলো যার যেই পাওনা বুঝায় দেওয়ার নাম হলো ইনসাফ এল্লার গুলাম গতকাল আমি বলেছিলাম আপনি আমি আজকে থেকে ইনসাফের আমল করব শান্তি চলে আসবে ও বন্ধু শান্তি কেন নাই ইনসাফ নাই এখন ইনসাফের আমল যে করব ইনসাফ অর্থ হলো মানে যার যেই পাওনা বোঝায় তার নামে ইনসাফ এখন আগে জানতে হবে আমার কাছে কে কি পায় না জানলে আমি দিব কিভাবে ঠিক কি না গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে যত পাওনাদার আছে সব পাওনাদারের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম পাওনাদার যিনি প্রধান পাওনাদার যিনি তিনি আর কেউ নয় তিনি হলেন একমাত্র আপনার আমার মালিক আমার আল্লাহ বান্দার কাছে আল্লাহ পায় আল্লাহ বান্দার কাছে পায় বান্দার কাছে আল্লাহ পায় আবার আল্লাহ বান্দার কাছে পায় ঠিক কি না যারা বলেন আল্লাহ বান্দার কাছে পায় বান্দাও আল্লাহর কাছে পায় তবে আল্লাহর পাওনাটা হলো আগে ঠিক কি না যারা বলেন আল্লাহর পাওনা কি আল্লাহ পাক মানুষের কাছে বান্দার কাছে মাত্র দুইটা জিনিস দাবি করছেন কয়টা বেশি কিছু করে না মাত্র দুইটা করছে দুইটা একটা হলো বান্দা তুমি আমি আল্লাহর গোলাম হয়ে যাও আমি আল্লাহর গোলামি করো আর একটা হলো বান্দা আমি আল্লাহর গোলামি যে করবা তবে গোলামিটা হতে হবে একমাত্র একেবারেই ভেজাল মুক্ত কথা বলেন ঠিক কি না বাজারে যাই দুধ কিনতে যাই ডাক দিয়ে বলে এ আল্লাহর গুলাম দুধ যদি ভালো হয় ভেজাল মুক্ত হয় তাহলে আমারে দাও ভেজাল মুক্ত বর্তমানে দুধ খুব কম পাওয়া যায় কথা কারণ ঠিক কিনা ফরিদপুর গেছি ওয়াস করতে কহজুর আমনের লেগে দুধ কিনছে ওরা বারবার কইছি বারবার কইছি ভেজাল মুক্ত দুধ দিস কহজুর একেবারে ভেজাল মুক্ত দুধটাই না হুজুর দুধটা ছেঁকতে যায় দেয় চিংড়ি মশলা পাইতে আছে আমি দৌড়ে যায় দৌড়ছি এই বেটা দাঁড়া সত্যি করে কয় চিংড়ি মশলা পাই পেতন এবার ভালো করে দৌড়ছি বার হয় শিকার পয়সে কর দেখেন আজকে একটু দুধ কম হয়েছে আমি আসার সময় জগটার একটু পানির মধ্যে চুপ দিছে না ওই সময় ফাঁকে মনে হয় ডুকছে ভেজাল আসে না নাই বাংলাদেশে তাহলে আমি ভেজাল মুক্ত খাবার খুঁজি বন্ধু এই মাত্র সাড়ে তিন হাত বডির জন্য মানে মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড দুনিয়াতে হায়াতের জিন্দগির জন্য তাহলে ভেজাল মুক্ত খাবার খুঁজি আল্লাহ বলে গোলাম তোর এই দুনিয়ার সামান্য দিনের জন্য তুই ভেজাল মুক্ত খাবার খোঁজ তাহলে আমি আল্লাহ আমি মালিক যে দুনিয়ার দশ দুনিয়ার সমান সবথেকে যে ছোট জান্নাত দিব ওই জান্নাতে সারা জীবন চির জীবন থাকবি তাহলে সেখানে কি ভেজাল মুক্ত গোলামি লাগবে না কি বলেন লাগবে না তাহলেই আল্লাহ আয়াতে বলেন আল্লাহ বলেন জিনি এবং ইনসান সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মালিকের গোলামি করার জন্য এইবার আল্লাহ বলেন গোলামি করবি ভেজাল মুক্ত মানে আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করতে পারবি না আল্লাহ বলেন ইন্না শিরক আল জুলমুন আযীম নিশ্চয়ই শিরক গুনাহ হলো মারাত্মক গুনাহ মারাত্মক গুনাহ অন্যায়তের মধ্যে বলেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা আমি আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সব গুনাহ maaf করলো শেরেক গুনা কিন্তু মাফ করব না কত সতর্ক করে দিতেছেন আল্লাহ এই জন্য শেরেক গুনা কি ছোট গুনা না বড় গুনা আর শেরেক গুনা গুলা কিন্তু লুকায় থাকে বাবা একদম লুকায় থাকে ধরা যায় না বোঝা যায় না কিরকম আপনি নামাজ পড়তেছেন নামাজে বলতেছেন আল্লাহ তুমি আমারে খাওয়াও তুমি বাঁচাও ঘরে যে বিবিরে ধমক দিলেন কিরে তোর ছেলে যে টাকা পাঠানোর কথা ছিল পাঠাইতেছে না ঘটনা কি হ্যাঁ 
ওটা না ঢাকা না বললে খাবো কি বাসবো এই যে বাসবো শব্দটা বললেন বাঁচানে ওয়ালাকে তাহলে ছেলে কি কেন গো আপনি ছেলে কি তো আপনি কেন খোদা বানাইলেন আপনি বলেন হারে মাঝে মাঝে রান বিবি রে তোর বলায় যদি আজকে হারে গত মাসে টাকা না বাড়াইতে না খেয়েই মরা লাগতো আমরা এরকম একটা কথা বলি না বাবা এই সেরে আপনি বলছেন সরল মনে কিন্তু এখানেই কিন্তু সরে লুকায় আছে কথা বলেন আমরা অনেক সময় বলি না লঞ্চে যাব না বর্ষার সময় কি হইছে কয় নদীতে তুফান আর তুফান লঞ্চে গেলে ময়রা মর মানে পানি ডুবা মরমো গাড়িতে যাম এই মিয়া লঞ্চে যাওয়ার পরে পানিতে ডুবায় যে মারবেন যে আল্লাহ মারবেন তাহলে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট করে মারবেন তিনি আবার কি অন্য আরাক আল্লাহ হ্যাঁ হায়াতের মালিককে মোয়াতের মালিককে বন্ধু প্রতিটা ইবাদতের মধ্যে সেরেকের কোনো গন্ধ থাকতে পারবে না তাহলে আপনি আল্লাহ তৈরি আল্লাহ বলেন বান্দা তোর একটা পাওনা আছে অপেক্ষায় থাক বান্দা আমার পাওনা দুইটা সুন্দরভাবে বুঝায় দে আমিও তোর পাওনা সময় মতো জান্না তোকে বুঝায় দেব এবার আসেন বাবা এই শুরু আজকে নতুন কথা সেটা হলো গিয়া নবী উম্মতের কাছে পায় ইনসাফের ওয়াজ করতেছি বাবা ইনসাফ ইনসাফ মানে হলো কি যার যাই পাও না সঠিকভাবে বুঝায় দেওয়ার নামটাই হলো ইনসাফ ঠিক কি না নবী উম্মতের কাছে পায় উম্মত নবীর কাছে পায় কথা বলেন ঠিক কি না এখন নবী উম্মতের কাছে কি পায় নবী বলে আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে জোরে কিন্তু তারা না সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলো পয়গম্বর কে জান্নাতি আর কে জান্নাতি না আমার নবী ডাক দিয়ে বলো ও সাহাবাই যারা আমি নবীকে মানবে তারা জান্নাতি যারা মানবে না তারা জান্নাতি না সাহাবাই কেরাম ডাক দিয়ে বলো ও পয়গম্বর কে আপনাকে মানে আর কে মানে না আমার নবী ডাক দিয়ে বলো ও সাহাবাই কেরাম যারা আমি নবীর সুন্নত মানে আমি নবীর আদর্শ মানে তারাই আমি নবীকে মানে তারাই জান্নাতের মেহমান মুসলমান নবীর উম্মত আল্লাহর নবীর সুন্নাত আমল সুন্নাত আমলের তো কোনো অভাব নাই খানা খাইতে যাইবেন সুন্নাত বাথরুমে ডুকবেন সেখানে আমার নবীর সুন্নত বাজারে যাইবেন সেখানে আমার নবীর সুন্নত বুঝি নাই খারাপ জায়গা আমরা হাতির জানি মসজিদ হলো সবচেয়ে ভালো জায়গা ঠিক কিনা তবে নিয়ে যদি ভালো থাকে বান্দা মসজিদে যাইয়াও কিন্তু গুনার কাজ হয় নিয়ে যদি খারাপ থাকে আর নিয়ে যদি ভালো থাকে খারাপ জায়গায় যাইয়াও বান্দা গুনাকের কাজ করতে পারে ঠিক কি না বাজারে যাইয়া কিন্তু বান্দা অনেক নাকের কাজ করতে পারে ঠিক কিনা যেমন নবী বলে আল্লাহর নবী বলেন ইখলাসের সাথে অল্প আমল এই না জাতের জন্য যথেষ্ট সুহান তুমি যদি খাঁটি দিলে ইবাদত করো দিলটা খাঁটি রেখে একদম বেজাল মুক্ত ইবাদত তাহলে অল্পই কিন্তু নাজাতের জন্য যথেষ্ট বাজারে যান আপনি নিয়ত করেন না রে বাজারে লোক বেশি হয় আজকে আমি যায়া খালি ঘন ঘন সালাম দিম সালাম দিম তবে এই সালামের মধ্যেও কিন্তু আবার বেজাল ঢুকে গেছে আছে না নাই বাবা যেমন নবীজি হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন সালাম দিলে মোহাব্বত বাড়ে আর সালাম দিলে মনের কষ্ট দূর হয় কথা বলেন ঠিক কি না এখন আমগো বাংলাদেশে সালাম আছে কিন্তু মাগার মোহাব্বত নাই এখন সমস্যাটা কথা নবীর হাদিসে ভেজাল নবীর কথায় কোনো ভেজাল আছে নবীর হাদি নবীজির জবানের কথা নবীর হাদিস সত্য কত পার্সেন্ট সত্য যদি একশোর উপরে যদি কোনো পার্সেন্ট থাকতো আমরা উম্মাত আশেকের আসুল সেই পার্সেন্ট দিয়াও বুঝাই দিতাম হ্যাঁ নবীর কথা এতটা সত্য ঠিক কিনা 
তাহলে নবীর হাদিসের মধ্যে ভেজাল নাই কথার মধ্যে কোনো ভেজাল নাই তাহলে ভেজাল তো যে কোনো এক জায়গায় আছে সেই ভেজালটা আছে বন্ধু তোমার আমার সালাবের মধ্যে ভেজাল কি ভেজাল কি ভেজাল এক নম্বর ভেজাল হইল সালামের উচ্চারণ ঠিক নাই দুই নম্বর ভেজাল হইল সালামের অর্থ জানা নাই সালাম আছে মোহাব্বত কেন নাই এ আল্লাহর গুলাম আজকে আমরা সালাম দেই সালাম দেই চামাই কুম কেউ কয় আশ্রয় মেরে আলাম মানে সালামের রোগো ভাব বুঝা যায় না কথা কেনা আবার কেউ সালাম দেয় ভোটের জন্য কেউ সালাম দেয় নিজেকে পরিচয় করানোর জন্য কিন্তু আবার কেউ সালাম দেয় সন্ন্যাত আদায় করার জন্য ঠিক কি না সালাম দিলে বাবা কত নেকি নব্বই নাকি বর্তমানে সালাম তো নাই ও বাবা বেশিরভাগ মুরব্বীরা বয়ে থাকে জামাই বাবু আইব একটা সালাম দিবে এরপরে সালাম তো একজন আর একজন দিতে চায় না নিজের ভিতরে অহংকার অহংকার রেখা গেছে আমি কিনলে গে সালাম দিম আমি সভাপতি সাহেব ওরে বাবা আমি ইমাম সবরে সালাম দিম এত ঠেলা কিনলে গে কথা কন ঠিক কি না আমি খতিব সাহেব আমি মুসলিমের সালাম দিব কেন আমি চেয়ারম্যান সাহেব আমি কেন মেম্বারের সালাম দিব কিন্তু নবীজির ভিতরে তো এমন আমল ছিল না আমি শ্বশুর আমি জামাইকে কেন সালাম দিব এমন শ্বশুর আসেনি কন হারি অথচ আপনি কত নম্বর শ্বশুর হয়েছেন কয় নম্বর শ্বশুর বিশ্বনবীর যদি বড় শ্বশুর দাম নইতে পারেন না কি কন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আর জামাই ছিল কি ছিল না কই নবীজির জামাইরা তো আগে আগে সালাম দেওয়ার কোনো চান্সই পাইত না আল্লাহর নবী গুইরে গুইরে সালাম দিত আলী আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আলী আমি সামনেও যা দেই পিছনেও যা দেই আল্লাহ আকবার কন জামাই পলায় রয়েছে সালাম দিবে চান্স পাইতেছে না ও বন্ধু সাহাবাই কেরাম এমনি দামি হয় নাই হজরত আবু বকর এমনি দামি হয় নাই নবীর জামাই হজরত আলী এমনি দামাই হয় নাই তাদের ভিতরে কোনো ভাব ছিল না রামগো দেশের ওরে বাবা এমপি সাহেবের জামাই তো বহু দূরের কথা মন্ত্রী সাহেবের জামাই বহু দূরের কথা কি বলে চেয়ারম্যান সাহেবের জামাই উইলে আর বাবের সোটে রাস্তায় আটন যায় না কথা কন না কা আর নবীর জামাই দেখেন বিশ্বনবীর জামাই হারে কেমন আমন ছিল হজরত আবু বাকর সিদ্দিক কষ্ট হইতেছে রাস্তা দিয়া হেঁটে যায় আল্লাহর নবীর জামাই হজরত আলী রাদি আল্লাহ আনহু দেখেই সালাম দেখেই সালাম হজরত আবু বকর হজরত আলীর আগে সালাম দিতে পারে না মনে দুঃখ হজরত আবু বকর কে হজরত আলী নবীর বিশ্বনবীর জামাই আগে আগে সালাম দেয় কর না সুহানাল্লাহ একদিনের ঘটনা হজরত আলী দাঁড়ায় রয়েছে আবু বকর হেঁটে যায় এইবার চান্স পাইয়া গেছে হজরত আবু বকর আগে সালাম দিয়া ফলাই সালামটা দেওয়ার পরে আল্লাহর নবীর জামাই হজরত আলী রাদি আল্লাহ এবার বিশ্বনবীর কাছে যাইয়া হজরত আবু বকর হজরত আবু বকর যায় কয় নবীজি আপনার জামাই হজরত আলী প্রতিদিন আগে আগে আমাকে সালাম দেয় আগে আজকে কেন দেয় নাই আমি বড় টেনশনে বইরে গেলাম বিচার দেই নাই নবী আপনি একটু আপনার মাধ্যমে একটু জানতে চাই নবীজি ডাক দিলেন আলী কেন তুমি সালাম দাও না আজকে কি আবু বকরের উপর কি রাগ ঠাক হয়েছ নি হজরত আবু বিচার দেন নাই জানার ইচ্ছা হারে আমার ভাই আলী কি হজর আজকে কি আমার উপর বেজার হয়ে গেল কিনা এটা টেনশন আল্লাহর নবী ডাক দিলেন আলী কেন সালাম দেওয়া নাই আবু বকর উপর রাগ কয় না না কেন সালাম দেওয়া নাই এইবার আলী ডাক দেয় কেন সালাম না দেওয়ার কারণ হইল গতকাল আমি ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখেছিলাম বিরাট একটা জান্নাতের বাগান ওই বাগানের মধ্যে সুন্দর একটা দামি ঘর আমি আলী ঘর দেখে লোভ সামলাইতে পারি নাই একটা দরমার ছিলাম দরমাইরা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ওই দারোয়ান কে বলেছিলাম ও দারোয়ান ভাই এই দামি ঘরটা মালিক কার জন্য বানাইছে ওই দারোয়ান ডাক দেয় ভাই এই ঘরটা তো ওই মালিক ওই আল্লাহর বান্দার জন্যই বানাইছেন যিনি আগে আগে একজন আর একজনকে সালাম দিবে আমি আলি দাঁড়াইয়া চিন্তা করে দেখলাম আমার ভাই আমাদের চাইতে হলো সর্বদিক দাদামি হজরত আবু বকর সাহাবির দাম আছে না নাই নবীর সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সাহাবি যিনি তিনি কে চিন্তা করতে হইব বৌরেজিকেই তো বোঝে 
কে দামি সাহাবীকে কেমন দামি দেখেন আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জোছনা রাতে নবীকে প্রশ্ন করলেন নবী এই যে আকাশের তারকা দেখা যায় তারকার সমান কি কারণে কি আছে আপনার সাহাবীদের মধ্যে কারো আছে নবী বলে আমার সাহাবীর মধ্যেই তো আছে হযরত আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মুখে হাসি এসে পড়ছে মনে মনে ভাবলেন মনে হয় নিশ্চয়ই আমার বাবা আবু বকরের কথাই বলবেন আল্লাহ আকবার বলেন না নবী তাড়াতাড়ি বলেন মানে শোনার কথা ইচ্ছা বাবার কথা বলবে আল্লাহর নবী বলছে আছে আয়েশা আছে বলে কি বলে আয়েশা তিনি আর কেউ নয় তিনি হলেন আমার সাহাবি হজরত আমার আল্লাহ আকবার উমরের আম্মা যেন আয়েশা রাদি আল্লাহ তালানার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল নবীজি বুঝে ফেলাইছেন আয়েশা মন খারাপ ভাইয়া রাসুল আল্লাহ আগের যুগের নারীরা এবং সাহাবাই ক্রাম তারা কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না ভিতরে কোনো লুকায় রাখতেন না কথা ঠিক কিনা সঠিক যেটা বলে ফেলতেন ভিতরে যা আছে তাই বলে ফেলতেন আই সারা দি আল্লাহ তালানা বললেন নবী হ্যাঁ আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে কেন তোমার বাবা আবু বকরের কথা বলি না বলা হ্যাঁ আমি তো ভাবছিলাম আমার বাবা আবু বকরের কথা বলবেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলে তোমার বাবা আবু বকর এত নেক কামাইছে তোমার বাবা আবু বকরের নেক ওই যে হিজরাতের রাত্রে একদিন রই গুহায় যে নেক কামাইছে বলে একটা আবু বকরের নেক আমলের সাথে তুলনা দেওয়ার মতো আল্লাহর জমিনে কোন বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করে সালাম কি সালাম দিলে কত নাকি সালামের জব দিলে দশ নাকি এইটাই কিন্তু ঠিক কি না এই মেয়া অনেক তাফসির আরে বেটা কত বড় বড় হুজুর দেখছি এই বড় টুপি কত বড় কন্যা এই বড় আটটা জাগান এই বড় টুপি ওরে বাবা এই বড় টুপি দিয়ে হারা খালি আয়াত কয় আর আয়াত কয় আর হাদিস কয় পিসটা কয় কিন্তু ও আজ করে হ্যাঁ রে বাবা সুন্নাতের খবর নাই সুন্নাতের খবর নাই আর আমরা ওয়াজ করতে গেলে কয় বল এই সুন্নাতের ওয়াজ এটাই তো ওয়াজ কথা বলেন ঠিক কি না হ্যাঁ আল্লাহ আকবার এক একটা সুন্নাত একটা সুন্নাত যদি এক পাল্লা রাখা হয় ও বাবা এই পৃথিবী যদি মনে করেন না তামাম পৃথিবীটা যদি এক পাল্লা রাখার নবীজির আত না একটা সুন্নাত একটা সালামের আমলটাই ধরেন এই সুন্নাতটা যদি এক পাল্লা তারপরে পৃথিবীর সমান হবে নাকি এই সালা এই সুন্নাতের সমান হবে আল্লাহ আকবার কি যে দাম আজকে তো সুন্নাত নাই সালামের আমল নাই ঘরে ঢুকবেন বিবিকে একটা সালাম দিবেন ঘরে ঢুকবেন কেউ নাই সালাম দিবেন মা আছে সালাম দিবেন সালাম না দিতে না দিতে আমাদের লজ্জা চলে আসছে আর সালাম দিলে মোহাব্বত বাড়ে সালাম দিলে মনের কষ্ট দূর হয়ে যায় আপনি একটা আমল করবেন আজকে থেকে এই মাহাবিলে পাঁচ দিন বিবি মাহাবিলের কোনো আলোচনার উপর কোনো আমল যদি না করেন আজকে ওয়াদা করেন আজকে থেকে যখনই যার সাথে দেখা হয় সালাম দিবেন ইনশাল্লাহ এই সালামের আমলের ওয়াদাটা কে কে করতে পারেন একটা হাটটা জায়গায় মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আমি ও বন্ধু সালাম দিলে মোহাব্বত বাড়ে ঠিক কি না সালাম দিলে মনের কষ্ট দূর হয় আপনি আজকে একজনের সাথে সকালবেলা ঝগড়া করছেন যে কোনো কারণে জায়গা জমিন নিয়ে বাজে তোরে মাইরা ফলাম হ্যাঁ কইছে তোরে মাইরা ফলাম ওখানে আপনি যাই এই যে আপনার উপর রাগ আছে না আপনি যাই একটা সালাম দেন একটা হাসি দেন মুসকে একটা হাসি দেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ভাইজান কেমন আছেন তিন দিন এসে দেখি না আপনারে আপনি যা একটু খোঁজ খবর নেন একটা সালামটা দেওয়ার সাথে সাথে ওর ভিতরে যত কষ্ট আছে আমার মনে হয় এই নবীর সুন্নাত না আমলের বরকতে অর্ধেকের বেশি কষ্ট দূর হয়ে যাবে সালামের আমল করবেন ইনশা আল্লাহ এবার নবীজি বলেন জান্নাতে যাইতে চাই সবাই জান্নাতে যাইব কারা সুন্নাত মানবে যারা কথা বলেন ঠিক কি না ও মুসলমান একটা কথা বলে যাই আল্লাহর কসম যদি কেউ আওয়ালি হতে চাও আল্লাহ ওয়ালা যদি হইতে চাও বুজুর্গ হতে চাও নবীর সুন্নাত না আমল ব্যতীত কেউ বুজুর্গ হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবীর সুন্নাত না আমল লাগবে কিনা বাবা কে কত বড় আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহর ওয়ালি কত বড় সুন্নাত না আমল যত বড় যার মধ্যে সুন্নাতের আমল যত বেশি সে আল্লাহর অলি তত বেশি কথা বলেন ঠিক কি না সে তত বড় বুজুর্গ আল্লাহ বা কবুল করে বলেন আমিন 
এখন নবীর সুন্নাত না আমল আসবে কখন নবীর মোহাব্বত অন্তরে ঢুকবে যখন কথা বলেন ঠিক কি না আর নবীর মোহাব্বত হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকতেই হবে উম্মতের অন্তরে কথা বলেন ঠিক কি না কারণ নবীজি বলেন আলা রসুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাটি মমিন হইতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার বিবিবাল বাচ্চা ধন সম্পদ এক কথায় তোমার জীবনের চাইতেও আমি নবীকে বেশি ভালো আমার জীবনের চাইতে আমি বেশি এখনো ভালোবাসতে পারি নাই আল্লাহ নবী বলে অমর ভালোবাসা হয় নাই তোমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে হজরত তোমার একটু চিন্তা কইরা এইবার সিদ্ধান্ত নিয়ে কয় নবী আমি অমর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালোভাবে বুঝা আসছি এইবার এখন থেকে আমি অমর আমার জীবনের চাইতেও আপনি নবীকে বেশি ভালোবাসি তোমরা চলে যাও আমি যাব না কেন যাইবা না ওই যে বিশ্ব নবীর চেহারাটার দিকে তাকায় থাকতে আমার ভালো লাগে আমার নবীর চেহারাটা আমার কাছে এত সুন্দর লাগে আমি যাব না তোমরা যাও আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমার আমার নবীর চেহারাটা আমি তাকায় তাকা মন খুলে দেখব বন্ধু আর একটা মন ছিল আবু বকরের কন্যা ও নবী আমার মেয়েটাকে আপনার কাছে বিবাহ দিতে যদি পারতাম নিজেকে ধন্য মনে করতাম এটা আমি আবু বকরের কাছে সবচেয়ে একটা পছন্দনীয় আমল সুহান তিন নম্বরটা আর একটা পরে কমু ও বন্ধু এইবার আপনাকে ভালোবাসি আল্লাহর নবী বলে তলহা ভালোবাসো বলে হা ভালোবাসি পরীক্ষা করমু হা নবী করেন আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহর নবী এইবার তলহাকে পরীক্ষা করলেন কেমন ভালোবাসা নবীজি এইবার তলহাকে বললেন তলহা তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো কতটুকু ভালোবাসো তুমি কি তোমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসো হায়ার সুরাল্লাহ তুমি কি তোমার মা বাবার চাইতে বেশি ভালোবাসো ইয়ার সুরাল্লাহ আমি আমার মার চাইতে বাবার চাইতেও আপনাকে বেশি ভালোবাসি নবীজি বললেন ঠিক আছে তলহা এখনই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাক তরবারি দিয়ে বললেন তলহা যাও তোমার বাবার গর্দানটা কেটে নিয়ে আসো কথাটা বলতে দেরি আল্লাহর নবীর সাহাবি ছোট সাহাবি তরবারি হাতে নিয়া বাবার গর্দান কাটার জন্য দৌড় মারতে দেরি নাই বিশ্ব নবী ডাক দিয়ে বলেন তোর হাজার দৌড়াইতে হবে না দাঁড়া কারণ আমি নবীকে মহান মালিক দুনিয়ার জমিনি বাবার সন্তানের সাথে সম্পর্ক ভাঙ্গার জন্য পাঠান নাই আমার নবী পাঠাইছেন আমার আল্লাহ পাঠাইছেন আমাকে বাপ সন্তানের সাথে যদি কোনো দ্বন্দ্ব হয় ওই দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দেওয়ার জন্য সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার জন্য পাঠাইছেন ঠিক কি না এবার তো হ্যাঁ দাঁড়াও আসলেই কিন্তু আমি তোমার বাবার গর্দান কাটা উদ্দেশ্য আমার ছিল না মূলত উদ্দেশ্য ছিল সাহাবিরে তোর দিলে আমি নবীর ভালোবাসা কতটুকু এটাই ছিল পরীক্ষা তুই পরীক্ষায় পাশ করছো সুবাহ
সাহাবা ইকরাম কখনো পরীক্ষায় ফেল করতেন না ঠিক কিনা আল্লাহর নবীর এই সাহাবি নবীকে ভালোবাইসা নবীর অন্তরে এমন ভাবে ঢুকেছেন বন্ধু একদিন আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী অনেক দিন হয়ে গেল এই ছোট সাহাবি নবীজির দরবারে আসে না আল্লাহর নবী চিন্তা বললেন কি রে আমার সাহাবি ওই তলহা কেন আসে না তোমরা কি খবর টবর জানো কি না একজন বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার সেই সাহাবি তো অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছে বিশ্বনবী সাহাবাই ক্রামদের কিনিয়া ওই তলহার বাড়িতে হাজির যায়া দেখি সাহাবি তলহার অবস্থা তেমন একটা ভালো না চেহারাটা দেখে বিশ্বনবী বুঝা ফলাইছেন মনে হয় আমার আদরের সাহাবি আর বেশি দিন দুনিয়াতে থাকবে না বাঁচবে না আল্লাহর নবী তার ঘরের যারা আছে তাদেরকে ডেকে বললেন ও আল্লাহর বান্দারা আমার এই আদরের সাহাবি আমার সাথে তো কথা বলতে পারে নাই আমিও পারি নাই তবে আমার সাহাবি যদি দুনিয়ার জমিন থেকে যদি বিদায় হয়ে যায় আমি বিশ্বনবীকে একটু খবর দিবা আমি নবী আইসা নিজে তাকে গোসল করা নিজের হাতে দাপন করু আমি বিশ্বনবী জানাজা দিব হে নবীর উম্মতেরা আজকে নবীর আশেকের অভাব নাই নবীর আশেকের অভাব নাই বাংলার জমিনে সুন্নির অভাব নাই কিন্তু সুন্নতের বড় অভাব ঠিক কি না মুসলমান নবীর উম্মতের দ परीक्षा चले आसिटार मध्य खुर लगे तुम बीबी खुशी क्योंकि नबी हमारे बेजर हो जाए तुम्हारे परीक्षा तुम कि दार मध्य खुर लगे नबीर खुशी करवाईना खबर सुनी हजरत युवक रे जीवन भर तोर प्रेमिका के कम भलोबासा देश न जीवन भर तोर बीबी के कम भलोबासा देश कथा दीबना
সেই ব্যবসাটা কি সর্বপ্রথম আল্লাহর উপরে ইমান আনতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের উপরে ইমান এনে তোমার যান এবং মাল যাহা কিছু এগুলা দিয়েছেন কে আল্লাহ দেওয়া যান মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতে হবে সব কিছু ব্যয় করে দিতে হবে তবে এই কাজ করতে গেলে বাধা আসবেই আসবে বিপদ আসবেই আসবে শয়তান সামনে দাঁড়াইবেই দাঁড়াইবে কিন্তু আল্লাহ সতর্ক করে দেন আল্লাহ সুসংবাদ দিয়ে দেন আল্লাহ বলেন মুমিন যদি কোন বিপদে পড়ে যায় সাহায্য করে আমি আল্লাহর ওয়াজিব হয়ে যা সোহা এ মুমিন এই কাজে নামতে বাধা আসবে ঠিক কি না এইবার নবীর সাহাবি হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোসল করতে নামবে এমন সময় কানের মধ্যে আওয়াজ কে যেন বলে ও মদিনার লোকেরা বিশ্ব নবী ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর শহীদের কবর শুনে যুবক সাহাবি আর সহ্য করতে পারে নাই লুঙ্গিটা কাদের মধ্যে নিয়ে এক দর মারছে দরজার সামনে হাজির দাঁড়াইয়া ডাক দেয়া কয় বিবি আপনি চলে আসলেন তরবারি চান বুঝলাম না কারণটা কি স্বামী ডাক দিয়া কয় বিবি আমার কিসের গোসল করব কার জন্য গোসল করব রে বিবি দিনের নবী বহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে আমি কিসের গোসল করবো আমি চললাম সহ্য করতে পারি না ভিতরে আগুন ধরে গেছে বিবি এইবার দাঁড়াইয়া ডাক দেয় কয় স্বামী গো মাত্র একটা দিন হইল বিবাহ হইল একটু দাঁড়া আপনার চেহারাটা আমি একটু ভালো করে দেখি আমার চেহারাটা একটু ভালো করে দেখে নেন আল্লাহর নবীর সাহাবি ওই মুহূর্তে জবাব দেয়া ডাক দেয়া বলে বিবি আল্লাহ আকবর কথা বলার সময় নাই রে বিবি চেহারা দেখার সময় নাই রে বিবি অপেক্ষায় থাকো দোয়া করো ওই মালিক যদি কবুল করে দেখা হবে হাসরের ময়দানে আমি চললাম যুদ্ধের ময়দানে তরবারি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে বাবা যুদ্ধ করতে করতে হজরত হানজলার আদি আল্লাহ তালানো এক সময় শহীদ হয়ে গেছে আল্লাহর নবী যুদ্ধের শেষে ডাক দিয়া বলো ও সাহাবিরা তাড়াতাড়ি এ যারা যারা শহীদ হয়ে গেছে বিনা গোসলে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা কর বলতে দেরি একটা মহিলা পাগল বেশে সামনে হাজির হইতে দেরি নাই আল্লাহ আকবর মহিলা ডাক দিয়া বলে আপনি সকলের লাশ বিনা গোসলে কবর দিবেন কিন্তু আপনার একজন সাহাবি যার নাম হলো হানজালা আপনার এই আদরের সাহাবির লাশটা বিনা গোসলে কবর দিয়েন না আল্লাহর নবী ডাক দিয়া কয় ও বিবি ও মহিলা কে তুমি পরিচয়টা দাও মহিলা ডাক দিয়া কয় নবী আমার পরিচয় হলো আপনার এই আদরের সাহাবি হজরতে হানজালার একমাত্র বিবি কেন আসছো নবী গো গতকাল বিবাহ হয় ফরজ গোসল করার জন্য সকাল বেলা পানির দিকে রওনা হয় এমন সময় কে যেন ডেকে বলে আপনি নবী নাকি শহীদ হয়ে গেছেন গো নবী আপনার শহীদের খবর শুনে আপনার আদরের সাহাবি আর সহ্য করতে পারে নাই গোসল না কইরা বিনা গোসলিক এই বিনা গোসলি যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়ে গেছে শরীরটা বড় না পাবি বিনা গোসলে কবর দিয়েন না আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে সাহাবিরা রে আমার আদরের সাহাবিকে গোসল দিতে হবে পানির ব্যবস্থা ক এদিকে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় জিবরাই যাও তাড়াতাড়ি যাও আমার বন্ধুকে যা সালামটা জানা দাও আর গুসু সংবাদটা দিয়ে দাও যে হানজাল আমার বন্ধুর প্রেমে পড়িয়া আমার বন্ধুর ভালোবাসার মধ্যে পড়িয়া যে হানজালা দুনিয়ার পানির গোসলের কথা পর্যন্ত বলে গেছে আমি আল্লাহ তো আদা করেছিলাম আল্লাহ ভক্ত কোরআনের মধ্যে আদা করেছে কুল ইং কুম তুম তো হিবুন আল্লাহ 
আল্লাহ বলে হাবিব আপনি জানাই দেন তারা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই তাহলে আপনি নবীকে যেন ভালোবাসে আপনার অনুসরণ করে আপনার ইত্তেবা করে আপনাকে যারা ভালোবাসবে অনুসরণ করবে মোহাব্বত করবে আপনি জানা দেন আমি আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে ভালোবাসব শুধু এখানে একান্ত নয় আমি আল্লাহ ওদের গুণাগুলি মাফ করে দিব বন্ধুরা আমার এইবার আল্লাহর নবীন্দ আল্লাহ ডাক দেওয়া জিব্রাহিল যাও যাও আমার বন্ধুকে জানায় দাও যেই হানজালা দুনিয়ার সাধারণ পানির গোসলের কথা ভুলে গেছে আমার বন্ধুর প্রেমে পড়িয়া ওই হানজালার গোসল আর দুনিয়ার কোনো পানির দ্বারা হোক এটা আমি আল্লাহ চাই না আমি আল্লাহ জান্নাতের পানি দিয়া জান্নাতি ফেরেস্তা দিয়া করা দিব না মুসলমান নবীর ভালোবাসা অন্তরে ঢুকাও এ যুবক আল্লাহর নবীর ভালোবাসা ঢুকাও নবী আমার ওই সাহাবির ব্যাপারে বলে আসছে আমার সাহাবি তলহাইবনে বড়া আরাদি আল্লাহ তালান মনে আসেনি যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় আমি নবীজির কাছে একটু সংবাদটা দিবা আমি নবী নিজে তাকে দাপন করব নিজে লাশটা কবরে রাখবো নিজে জানাজা দিব সোহান আল্লাহ কন মৃত্যুর সংবাদটা ওই মালিক আল্লাহর ওই ওই বিশ্ব নবীর কাছে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য যাতে করে নবী নাকি নিজেই তোমাকে কাপন দাপনের সব ব্যবস্থা নবী নিজে করবে সাহাবি কথাটা সই না চোখের পানি ছেড়ে দিছে ডাক দিয়া কয়েককে গো তোমরা কারা গো যে সংবাদ তোমরা আমাকে জানাই না যদিও তোমাদের নজরে সুসংবাদ কিন্তু আমি তলহার জন্য এটা সুসংবাদ না কেন জানো গো খবরদার তোমরা আমার নবীকে খবর দিবা না সবাই ডাক দিয়ে বলল সাহাবি এটা তোর বলতো বড় কপাল খোলা ভাগ ব্যাপার আপনাদের এলাকায় যদি এই দারুল উলুম এই মাদ্রাসার মহতামিম সাব হুজুর এই আজহার আলী মাদ্রাসার মহতামিম সাব হুজুর মাওলানা ইদ্রিস সাহেব দামদ বরাকায়তুমুল আলিয়া তিনি যদি বলেন আমি অমুকের জানাজাটা পড়াবো খবর দিও আমি দেখেছি বাবা আপনারা হুজুর এখানে বিশ থেকে একুশ বছর এখানে থাকে কিন্তু বন্ধু দেখেছি গতকালকে আপনারা দেখেছি আমি মাত্র পনেরো বিশ মিনিট হুজুরের সাথে সবর করে খানা খাইতে যায় বুঝতে বুঝা ফলাইছি মাইপা ফলাইছি হুজুর দেখছি নতুন জামাই এলাকায় ঢুকলে মানুষ মোহাব্বত করে জামাই পুরানো হয়ে গেলে কিন্তু মোহাব্বত নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা হুজুরকে আলহামদুলিল্লাহ এই মাওলানা ইদ্রিস সাহেব দামাত বরাক আলিয়া হুজুরকে আপনারা এতটা মোহাব্বত করেন ভালোবাসেন আমার বুঝ হয়ে গেছে হুজুর যদি একটু মাইকে বলে যে তোমার মৃত্যুর পরে আমার একটু সুসংবাদ দিও তোমার জানাজাটা আমি পড়াবো অবশ্যই আপনারা খুশি হবেন ঠিক কিনা ধরে বলেন বিশ্বনবী তো সাহাবির ব্যাপারে বলছে সুসংবাদ এটা আরো সাহাবি খুশি হওয়ার কথা কিন্তু বন্ধু কেন খুশি হয় না সাহাবি বলে ভাই তোমাদের নজরে যদি একটা খুশির খবর আমার নবী আমার জানা যায় পড়াইবে এর চেয়ে বড় ভালো খবর আর কিছুই পৃথিবীর জমিনে হতে পারে না তবে বন্ধু একটা জিনিস তো তোমরা চিন্তা করো না আমার নবী সেই মদিনা থেকে আমার বাড়িতে আসবে এই নবীজি আসার প্রতি হুদিদের বাড়ির সামনে পড়বে আমার মনে বড় ভ আমি দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অবস্থায় যেমন নবীজির পায়ের মধ্যে একটা কাঁটা লাগু কাঁটা লাগু কাঁটা এটা আমি যেমন সাহাবি সহ্য করি নাই আমার মৃত্যুর পরেও আমার নবী কি হুদিরা বেইমানের আমার নবীকে কষ্ট দিবে আঘাত দিবে আমার মৃত্যুর পরেও আমি সহ্য করতে পারব না আমি পারব না 
এ মুসলমান সাহাবি তো একসময় বিদায় হয়ে গেল নবীজির কথা তো কথাই রয়ে গেল কেউ নবীজিকে খবর দেয় নাই আল্লাহর নবী এবার ওই সাহাবিকে দাপন করার পরে নবীজির কাছে খবর চলে গেল বিশ্ব নবী চুই না পাগলের মতো উম্মতের মায়া সাহাবির মায়া হাজির হয়ে গেছে কবরের কিনারা ঈসা আল্লাহর নবী দোয়া করে মালি আমার আদরের সাহাবি বিদায় হয়ে গেছে খবর দিতে বললাম দেয় নাই সাহাবি নাকি নিষেধ করছে আমার মায়ের হো মালিক আমার সাহাবির উপর আমি নবী খুশি তুমিও সাহাবির উপর খুশি হয়ে যাইও বন্ধু যুবক রে কিসের পাগল হইলা কার পাগল হইলা জানি না রে আল্লাহর গোলাম এ নবীর উম্মাতের দল এ মুসলমান দেখো না কত যুবক দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় কেউ গ্রান্তি দিতে পারবা না কেউ কি দাঁড়ায় বলতে পারবা হুজুর এত তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে রাখার সময় হয় নাই এত তাড়াতাড়ি টুপি মাথায় দেওয়ার সময় হয় নাই এরে আল্লাহর গোলাম গত একুশ তারিখে মাহফিল আসার সময় গতকাল বলেছিলাম তিনটা লাজ যুবকের পরে আছে এর কিছুদিন পরে আমি দেখেছি সাইনবোর্ড এলাকায় আহারে মাথা নাই লাজ পরে আছে সাদা পাঞ্জামে একজনে কিরে আমার গাড়িটা সরাইয়া দেয় কেন কারণটা কি দায়া দেখি রাতের সাড়ে তিনটার সময় समयुम परिचय दिबेना कथा बोलो ठीक मायर हाजिर तुम दुनिया जमीन खाइले तुम खाइना स्वीकार कर बस अथचार कर सामने दौड़े बाबा की मजा नहीं मजा नहीं चेहर खाना खाई 
আমার ছেলেটা কি সুখ হয়ে গেছে কিনা ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার মাকে তো কত বড় নিয়ামত এই মাহাশরীর ময়দানে বলবে কোন মা মাঝে মাঝে যায় দেখি রে বাবা মা ফিলে যায় বরিশালাস মাকে টেলিফোন করে বলি মা গো এক মাঠে দুই দিন মা ফিল আগামীকাল সকালে বাড়িতে আসবো অথবা কখনো বলি মা রাত্রে রাতের বেলা আসবো মা রাত্র আড়াইটা বাজে বাড়িতে ঢুইকে দেখি বন্ধু দরজার সামনে যাইতে দেরি মা দরজা খোলতে দেরি আমি বলি মা আমি মায়ের ভিতরে একটা আনন্দ শুরু হয়ে গেছে তুমি হাসবা আমি মা তোমাকে নিয়ে আগ রাতের গভীরে দুগা ভাত খাবো আমি মা জানো না আমি মা কিন্তু এখনো খানা খাই নাই বাবা আমি মা বসে আছি তোমার অপেক্ষায় যত রাতে হোক তুমি খানা তোমাকে নিয়ে দুগা খানা খা আর আমি মা কিন্তু ঘুমাই না তোমার বাবা ঠিকই ঘুমাই রয়েছে আমি মা ঘুমাই না আমি মা দ্বারা যদিও ঘরের ভিতরে শুয়ে আছি কিন্তু আমার কান বাহিরে যে তোমার দব হাটার আওয়াজ পাইলেই আমি রেডি হয়ে যাব দরজা খোলার জন্য বাবা তুমি যখন বাড়িতে ঢুকছো তোমার পায়ের হাটার আওয়াজটা যখন তাস করে আওয়াজ হয়েছে আমি মা বুইজা ফালাইছি বাড়িতে আমার কলিজার টুকরা সন্তান ছাড়া এই গভীর রাত্রে আর কেউ ঢোকে নাই আমি মা দৌড়ে দৌড়ে দরজাটা খুইলা দিছি আমি মাঝে মাঝে আফসুস করি বাবা ও বন্ধু গাড়িটা যখন স্টার্ট করি মার কাছে দোয়া নেই বাবার কাছে দোয়া নেই মাহফিল রওনা হয় কোনো দিন যদি দোয়া নিতে ভুলে যাই মা বাবা টেলিফোন করে বলে বাবা রে আজকে কি মাহফিল নাই আমি কি বাবা আছে ফোন যে দিলা না আমি কই বাবা ব্যস্ত ছিলাম বাবা শরীরের দিকে খেল রাই কো মা বলে বাবা ঠিক মতো খাই শুনি আরে মাঝে মাঝে ফোনটা কাই মালিককে বলি মালিক রে এই নেয়ামত যদি আমি হারায়া ফালা ময়দানে বলবে কে তুমি আমি চিনি না ও বন্ধু কোন মা বলবে ছোট বাচ্চা চার বছরের বাচ্চা রাইখা ছয় মাসের বাচ্চা রাইখা বাবা বিদায় হয়ে গেছে মা তো এখন বিবাহ বসে না চিন্তা করে বিবাহ বসলে সুখের অভাব হবে না কিন্তু ছেলেটাকে লালন পালন কে করবে কলিজার টুকরা সন্তান ও বন্ধু একটা জিনিস দেখবা তোমার মা যদি বিদায় হয়ে যায় তোমার বাবা বিদায় বিবাহ করবে কি করবে না মাথা খালি টেনশন চার দোকানে বৈশা ভাবে কিন্তু তোমার বাবা যদি আগে বিদায় হয় মা যদি আল্লাহ বেচায় রাখে এই মা নামক নিয়ামত কখনো বিবাহ বসতে চায় না সন্তানকে রাইখা মার খেল হলো আমার সুখের দরকার নাই আমার কলিজার টুকরা সন্তান गाली गला शुद मात्र ऐलेटार दिखे तक किसुदिन पर स्कूले भर्ती कर दिल मेट्रिक परीक्षार समय स्कूल हेडमास्टर एक दिन डाक दिया বাবা পরীক্ষার সময় চইল আসছে একটু তোমার টাকা লাগবে ফর্ম ফিল আপ করা লাগবে টাকা লাগে কি লাগে না ও বাবা যাও টাকা নিয়ে আসো ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ছেলেটা সব ছাত্রের মাঝে দাঁড়াইয়া মাথাটা নিচু কইরা চোখের পানি ফালাইয়া কান্দে আর কয় সার আমার মন বলে আমি পরীক্ষা দিতে পারবো না কেন পারবো না বাবা তুমি কি অসুস্থ কয় না স্যার আমি অসুস্থ না কেন পারবো না কয় স্যার আমার বাবা দুনিয়াতে নাই আমার বাবা না আমার মা বেঁচে আছে তাও আবার অন্যের বাড়ি কাজ করে ও স্যার আমার বাবা তো অনেক সম্পদ রাইখা যায় নাই ও বন্ধু এই মাদ্রাসার মধ্যে অনেক ছাত্র আছে এতিম ছাত্র পড়াশোনা করে মাও নাই বাবাও নাই ঠিক কি না বন্ধু এখানে অনেক ছাত্র আছে মা নাই বাবা নাই আছে রে নাই 
আহারে বন্ধু কত ছাত্র আছে বাড়িতে গেলে জিগায় বাবা কি দিয়া খাইছো কি লাগবে তোমার শীতের পোশাক লাগবে কিনা কম্বল লাগবে কিনা নাস্তা লাগবে কিনা আহারে কত ছাত্র এই মাদ্রাসা যেতি যে ছাত্র বন্ধের পরে বাড়িতেও যাইতে চায় না ওস্তাদ মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে বাবা তুমি কি বাড়িতে যাইবে না হুজুর বাড়ি যাই কি করব আমার মা নাই বাবা নাই এই মাদ্রাসার মাওলানা ইদ্রি সাহেব দামাদ মুন আলিয়া বড় হুজুর জানে আজকে বাবা হারানো ব্যথা কি জিনি বাবা সেই ব্যক্তি মাত্র বোঝে যার নাই ঠিক কি না আজকে আমি ময়দানে দেখতে যাই বাবা কার কার মা নাই বাবা নাই একটু হাটটা জাগা আল্লাহ তুমি যারা হাত জাগাই যে তোমার সবার মা বাবার কবরটাকে জান্নাতের বাগান হয়েছিল এই মুহূর্তে মাফ করে দাও কবরকে জান্নাতের বাগান বানা আমিন ও বাবা মা বাবা যে কি যে নিয়ামত এখন বোঝো না যাদের আছে বোঝো না এইবার ওই যে সন্তান দাঁড়ায় কয় স্যার আমার মনে হয় আমি পরীক্ষা দিতে পারবো না কেন পারবো না কয় স্যার টাকা লাগবে বারোশো এত টাকা আমার মা পাবে কোথায় আমার মা তো সিরা জামা কাপড় পইরা জীবন কাটায় বারোশো টাকা কোথার থেকে দিবে ছেলেটা কথাটা বইলা বাড়িতে চলে গেল যাই হোক পড়ালেখার টেবিলে বৈশা বৈশা টেবিলে পয়সা পড়ালেখা করে আর কি যেন ভাবতেছে মা ছেলেটার সামনে দুধের গ্লাস নিয়ে দাঁড়াইছে ছেলেটার চেহারার দিকে তাকায় দেখে চেহারাটা মলিন মায়ের ক্যামেরায় ধরা বইরা গেছে বন্ধু তুমি যদি হাজার উঠ কোন মুসিবতের মধ্যে পড়ে যাও কোন টেনশনে পড়ে যাও তুমি রাস্তায় বসে বসে টেনশন করবা কেউ তোমার জিগানোর নাই কেউ জিগাইবে না কারো নজরে ধরাও পড়বে না কিন্তু তোমার মা যদি বেঁচে থাকে রে যুব তোমার মা যদি চোখে নাও দেখে পাওয়ার যদি কম হয় তোমার কণ্ঠের কথাই বুঝা পালাইবে বাবা আমার কোনো টেনশনে পড়া গেছে এইবার আব্দুল খালেকের মায়ের চোখের ক্যামেরায় ধরা পড়া গেছে ছেলেটা নিশ্চয়ই কোনো টেনশনে পড়ছে মা ডাক দিয়া কা বাবা তুমি কি চিন্তা করতেছো একটু বলো ছেলেটা ডাক দিয়া কয় মা আমি কোনো টেনশন করি না চিন্তা করি না কারণ ছেলের ইচ্ছা হলো বাবা নাই ছোটবেলা থেকে মা অন্যের বাড়ি কাজ করে ছেলের লালন পালন করে আজকে ছেলের মার মাথায় কোনো টেনশন ঢুকাইবে না এটা হলো ছেলের একটা টেন চিন্তা কিন্তু বন্ধু ছেলে যখন বলছে মা আমি কোনো টেনশন করি না মা তখন জবাব দিছে বাবা রে আমি মা কিন্তু তোর পেটে হই না তুই কিন্তু আমি মায়ের পেটে হইস বল বাবা কি টেনশন করো সত্যি করে বল কোনোদিন তোরে কষ্ট দেই না আজও কষ্ট দিব না এবার ছেলেটা বলতে বাধ্য হয়ে গেল মাগো স্যার বলছে পরীক্ষা দিতে হবে এখন আমি পরীক্ষা দিব কিভাবে আমি বলছি টাকা নাই স্যারের পরীক্ষা দিতে পারবো না স্যারকে আমি না বইলা দিছি এবার মা একটা মুসকি হাসি দিয়ে কয় বাবা তুই দাঁড়া আমি হাসতেছি অন্য একটা রুমে যাইয়া মা একটা প্লাস্টিকের ব্যাঙ্ক নিয়ে ছেলের সামনে হাজির হয়ে গেছে ব্যাংকটা হাতে দিয়ে কয় বাবা ব্যাংকটা ভাং দেখ কত টাকা আছে ছেলেটা প্লাস্টিকের ব্যাংকটা ভাইয়া দেখে টাকা লাগবে বারোশো টাকা হয়ে গেছে তেরোশো কয় বাবা যাই টাকা নিয়ে সারের হাতে দিয়ে পরীক্ষা দে এইবার ছেলেটা ডাক দিয়া কয় মা আমি পরীক্ষা দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না বলবা এই টাকা কোথায় পাইলা কেমনে তুমি জোগাড় করছো আমি দেখছি অন্যের বাড়ি বকা খায় আর টাকা কামাই করছো যা পাইছ তা দিয়া সংসার চালাইতেই তো কত কষ্ট হইছে মাগো টাকা কোথায় পাইলা বলো ছেলের কথায় মা কয় বাবা তোর জানার দরকার নাই তুই পরীক্ষা দে তুই পরীক্ষা দে ছেলে কয় না আমি পরীক্ষা দিব না আগে বলো এইবার মা ডাক দিয়া কা বাবা শুধু শুনলে হবে না এই কথাটা সারা জীবনের জন্য তাবিজ বানায় রাখবি জীবন ও মাকে কষ্ট দিবি না বাবা শোন আমি মা কেমনে টাকা জমাইছি প্রতিদিন সকালবেলা আমি চিন্তা করতাম তোকে একটা ডিম খাওয়ানোর দরকার তোরে মাঝে মাঝে দুধ খাওয়ানোর দরকার তোর ব্রেনটা ক্লিয়ার রাখার জন্য বাবা আমি চিন্তা করলাম প্রতিদিন নাস্তা দিব ডিম দিব তুই তো একা খাবি না আমি মা না খাইলে তুই খাস নাই তো আমি জানি এই জন্য আমি প্রতিদিন প্লেটের মধ্যে দুইটা ডিম নিতাম কিন্তু বাবা তোর ডিম তুই ঠিকই খাইতি আমি মায়ের বাঘের ডিমটা আমি কথা বইলা বইলা কাটাই দিতাম 
আমি মায়ের ডিমটা আমি খাইতাম না আমি মায়ের বাজেটের ডিমের টাকাটা আমি প্রতিদিন বিক্রি করে করে ব্যাংকে জমা করতাম শুধুমাত্র তোর পড়ালেখার খরচের জন্য ও বাবা এই মাদ্রাসার অনেক ছাত্র ভাইদেরকেও কিন্তু অনেক মা বাবার টাকা দিতে পারে না কিন্তু মা গোপনে গোপনে টাকা দেয় ঠিক কিনা আমরাও তো যখন পড়াশোনা করছি দেখতাম বাবা টাকা দিত কিন্তু ওই টাকায় আমি খুশি হইল আমার মা খুশি হইত না মা আবার গোপনে কেমনে যেন টাকা দিত বন্ধু স্কুলে পড়ো মাদ্রাসায় পড়ো কলেজে পড়ো সবাই পিছনে কিন্তু মায়ের অবদান আছে ঠিক কিনা এবার ছেলেটাকে টাকা নিয়ে পাঠায় দেয় যা বাবা তুই যা মা যায় না মাছ বিষয়া দোয়া করে মালিক আমার ছেলেটাকে পরীক্ষায় পাশ করার যোগ্যতা দিয়ে দিও মায়ের দোয়ায় ছেলেটা মেট্রিক পরীক্ষা দিল পাশ করলো আইএ বিএ পাশ কইরা মাস্টার্স পর্যন্ত কমপ্লিট করার পর ওই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব একদিন ডাক দিয়া কয় বাবা তোমার কাছে দুইটা সুখবর নিয়ে হাজির হইছি এক নম্বর সুখবর ও বাবা তুমি একটা সুখবর আমার বাড়িতে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে তুমি যদি পারো আমার একটা স্কুলের হেডমাস্টার লাগবে তোমাকে টার্গেট করছি কর্ণ আল্লাহ আকবার মায়ের দোয়া কবুল হয়ে গেছে বাবা আর একটা অফার হইল আমার একটা মেয়ে আছে তোমার কাছে আমি বিবাহ দিতে চাই এইবার ছেলেটা ডাক দিয়া কয় আমার বাবা দুনিয়াতে নাই আমার মা বাবার দায়িত্ব পালন করছে মার দায়িত্ব পালন করছে ওই মার কাছে না জিগাই আমি কিছুই বলতে পারবো না এ যুবক আজকে কি ভাবতেস মাকে জিগানোর প্রয়োজনই তো মনে করো না আজকে বৌরি জিগায়া বড় পণ্ডিত ভাবতেস নিজেরে বৌরি জিগাও শ্বশুর শাশুড়ির জিগাও আল্লাহর কসম তোমার যে বিবির জন্য বিবির ভালোবাসায় বইরা মা বাবাকে ধমক দাও আসে না নাই এ যুবক তোর বিবি যদি স্বার্থে একটু ব্যাঘাত ঘটে তোর বিবি তোর নামে মামলা দিত চিন্তা করবে না তোর মা বাবাকে কষ্ট দিয়া না খাওয়াইয়া খাওয়ার না দিয়া শ্বশুর শাশুড়ির জন্য বড় বড় ইলিশ মাছ দিয়া দাও পাঙ্গাস নিয়ে যাও তোর এই শ্বশুর শাশুড়ির স্বার্থে একদিন একটু ব্যাঘাত ঘটলে তোর শাশুড়ি তোমার তোর নামে মামলা দিতে চিন্তা করবে না ঠিক কি না কিন্তু বন্ধু তোর মা তুই যদি খানা জিন্দগি তোর নাও দাস গড় থেকে মা যদি লাগতি মাইরাও বের করে দেশ তোর মা তারপরে তোর নামে মামলাও দিবে না হামলাও করবে না বরঞ্চ তোর মা মালিকের কাছে বদ্ধ করবে না এইবার ওই আব্দুল খালেক পরীক্ষা দিয়া পাশ করে আইসা ওই সারের দুইটা প্রস্তাব নিয়ে মার কাছে হাজির হয়ে গেছে ও বাবা খুব গভীর মনোযোগ দিয়া আলোচনা শোনো জীবনে কাজে লাগবে কোন কথাটা কারে ধৈরা যায় বলা যায় না কারণ এখানে অনেক কপাল পড়া সন্তান আছে মা বাবার সাথে নাফরমানি করে আছে না নাই আহারে আজকে আফসুস করে এই মাদ্রাসার বড় হুজুর আসছে আজকে হুজুর আফসুস করে যদি বাবার দুনিয়ার জমিনে থাকতো বাবার সাথে দেখা করতো মাঝে মাঝে যে একটা জামা কাপড় লুঙ্গি কিনা দিত ঠিক কি বন্ধু এইবার আব্দুল খালেক মাকে কয় মা সার দুইটা অফার দিছে একটা চাকরির অফার আর একটা মেয়ে বিবাহ করার অফার এবার মা ডাক দিয়ে কয় বাবা চাকরি কর এটা আমি দোয়া করে দিলাম এটা আমি মায়ের দোয়াই তুই পাইছস মনে করিস না সার্টিফিকেটের কারণে পাইছস কারণ বাংলাদেশে বহু সার্টিফিকেট ঘরের গুজ মানে চাপা দিয়া রাখছে চাকরির অভাব ঠিক কি না ও বন্ধু এইবার আব্দুল খালেকের মা কয় যা বাবা দোয়া করে দিলাম চাকরি কর কিন্তু তোর সারের মেয়েটাকে বিবাহ করার ব্যাপার আমি মা মত দেই না কেন কারণ তোমার ওই সারের মেয়েটা হইল আধুনিকা পর্দাও নাই নামাজও নাই দিন নাই তার ভিতরে নামাজ রোজা পর্দার আমল কোনটাই নাই ওই যেই নারীর মধ্যে নামাজ রোজা পর্দার আমল থাকে না ওই নারীর দ্বারা ওই সংসারে কখনো সুখের আশা করা যায় না ঠিক কি না কথাটা এখানে বেড়ে ক্রাইকা আমি আমার ওই সামনের আলোচনাটা একটু শেষ করি বাবা আল্লাহ পাকরব বলে আলামিন বলে ইনসাফ ওয়ালা হয়ে যাও ইনসাফ এই সুরাই না হলের যে আয়াতের আলোচনা করতেছিলাম ইনসাফ আল্লাহ বলে ইন্নাল্লাহ হায় আমরুবিন আদলি ওয়াল ইহসান তোমরা ইনসাফ ওয়ালা হয়ে যাও ইনসাফ মানে হলো যার যেই পাওনা বুঝায়া দেওয়ার নাম ইনসাফ এখন আল্লাহ পাক আমার কাছে পায় আমি আল্লাহর পাওনা বুঝায় দেব আল্লাহ আমার পাওনা জান্নাত বুঝায় দিবে নবী আমার কাছে পায় নবী কি পায় নবী পায় শূন্য ঢুকাইয়া দিব 
এ বাবা নবীর সুবারি ছাড়া কেউ জান্নাতে যাইতে পারবেন পারবেন এ সম্ভব না সম্ভব না ও বন্ধু এইবার আসেন তৃতীয় নম্বর একটা কথা তৃতীয় নম্বর হক আল্লাহর হকের পরে বান্দার হক আছে না নাই এই বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে দামি হক হলো সবচেয়ে প্রথম নম্বর সিরিয়াল হলো মা বাবার হক ঠিক কিনা যারা বলেন এখন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই বন্ধু ওয়াজ কিন্তু ভালো কইরা বুঝবেন ওয়াজ কিন্তু এখনো শেষ হয় নাই এখানে আজকের আলোচনার মধ্যে অনেক কিছু সেনা শেখার আছে অনেকেই শুধু তাফসীর তাফসীর করেন অনেকেই শুধু সূরা সূরা নিয়া বলেন সূরা আলোচনা করেন বন্ধু সূরা তো এই পাবলিক আমার বাবারা বুঝবে না কথা বলেন ঠিক কিনা সারা দিন হাল চাষ করে সারা দিন অটো চালায় সারা দিন রিকশা চালায় এই সূরার আয়াতের আলোচনা সামনে রাইখা মাঝে মাঝে কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝাইলি আমার বাবারা বোঝে ঠিক কিনা আছে আল্লাহর কাছে বান্দার হক বান্দার কাছে আল্লাহর হক উম নবীর কাছে উম্মাতের হক উম্মাতের কাছে নবীর হক তাহলে মা বাবার কাছে সন্তানের হক সন্তানের কাছে মা বাবার এবার আসেন আজকের আমার মূল যে টার্গেট হবে এই দুই দিনে মাত্র জাগা মতো নাইছি মনোযোগ আছে মাশাল্লাহ এবার বলেন তো আপনারা জবাব দেন জীবনবার তাবলিগে গেছেন ওয়াজে গেছেন বহুত কিছু শুনছেন তাফসির শুনছেন তাহলে আজকে একটু বলেন মা বাবার হক আগে না সন্তানের হক আগে মা বাবার হকের গুরুত্ব বেশি ঠিক কি না এবার কল মা বাবার হক আগে এটার পক্ষে আজকে আমি বড় টেনশন করি যেখানে ওয়াজ যাই বাবা চৌষট্টি জেলায় ওয়াজ মানুষ ছোট আপনাদের দোয়া আল্লাহ অনেক উপরে অনেক উপরের স্থান আল্লাহ দান করছে এটা আপনাদের দোয়া এখানে আমার এলেম কালাম কিছু না এখানে যে স্টেজে যে হুজুররা আছে আল্লাহ আকবার এদের ছাত্র হওয়ার যোগ্য তো আমি আমার নাই কিন্তু আল্লাহ এখানে বর্ষাইছেন এটা আপনাদের দোয়া আমার এই উস্তাদদের দোয়া কথা বলেন ঠিক কি না এই মাদ্রাসার হুজুর আমি ওস্তাদ মানি গতকালকে হুজুর থেকে আমি একটা আমল শিখছি এখন বলবো না এই আমলটা আমি ধরে রাখবো সারা জীবন আপনাদের হুজুর মালানা ইদ্রিস সাহেব হুজুরের কাছ থেকে আমি একটা আমল শিখছি তো যাই হোক ভাইয়ার আমার বলতেছিলাম মা বাবার কাছে সন্তানের হক সন্তানের কাছে মা বাবার হক আমার কাছে যখন দোয়া চায় মুরুব্বীরা কান্দে ক হুজুর সন্তান আমার হক আদায় করে না ও সন্তান হুজুর আমাদের সন্তান আমাদের সাথে না ফরমানি করে আমি চিন্তা করলাম হারি আল্লাহ পাক যেখানে বলছে ও কদা রব্বুকা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া আমি রব সিদ্ধান্ত দিয়েছি শুধুমাত্র ইবাদত সে শুধুমাত্র কেবলমাত্র ইবাদত হবে কার এর সাথে সাথে আল্লাহ যেখানে বলছে অবিল ওয়ালি দেয়নি সানা তোমার পিতা মাতার সাথে সৎ আচরণ করো সুন্দর আচরণ করো আল্লাহর হকের পরেই যেহেতু মা বাবার হকের কথা বলছেন আল্লাহর হকের পরেই কার হক মা বাবার হকের কথা বলছেন তাহার তার পরেও সন্তান কেন হক আদায় করে না কারণ আছে না নাই এখন এই কারণের মধ্যে হাত দিলাম গোড়ায় হাত দিলাম এইবার কিতাব পড়তে পড়তে গবেষণা শুরু করলাম সমস্যাটা কোথায় তবে সমস্যা বলার আগে জানতে চাই মা বাবার হক আগে এটার পক্ষে কারা কারা একটু হাত জাগান স্টেজের লোক বাদ দেন নিচে যারা হাত জাগান হাত নামান এবার মা সন্তানের হক আগে এটার পক্ষে কারা কারা হাত জাগান মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ হাত নামান এবার যারা জাগান না হেরা কারা আমরা তো জানি দুনিয়া হয়তো থাকে পুরুষ না যে নারী যারা একদলা তো পুরুষ নারীও না হেরা জানে কি কয় থাক কয়ের নাম না এ যাই হোক না সে হয়তো জানে না ঠিক কিনা জানতোই বাসকে এ মুসলমান ট্রেনের মধ্যে একটা ভিআইপি ডাব্বা থাকে কি থাকে না প্রতিটা প্রতিটা জায়গায় কিন্তু একটা বিআইপি একটা ব্যাপার সেবার আছে ঠিক কি না এই যে এখানেও কিন্তু একটা বিআইপি জায়গা আছে ঠিক কি না এই বিআইপির মধ্যে আর একটা বিআইপি আছে নাকি তাহলে এখানে কি লোক বেশি না ওখানে লোক বেশি তাইলে বুই জানেন যারা হাত কম জাগাইছে এরাই পাশ করছে ঠিক কি না এ মুসলমান যখন দেখলাম কি রে সন্তানের হক মা বাবার হক এত গুরুত্ব আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহর হকের পরেই যেখানে বলছেন দেরি করে না একটু দেরি করে না তারপরও কেন সন্তান হক আদায় করে না কিতাব পড়তে পড়তে ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখলাম গোড়ায় হাত দিয়ে পায়ে গেলাম যে না সন্তান দুনিয়াতে আসার আগেই বাবার কাছে দুইটা হক ছিল কয়টা হক আজকের ওয়াজের মূল জায়গায় হাত দিছি বাবা এবার খেয়াল করেন মাদ্রাসার ওয়াজ সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে সন্তান দুনিয়াতে আসবে এরপর আপনি কইবেন এই কাপড় দিলে না কা খান খাওয়ান দিলি না কা টাকা দিলি না কা এটা হলো সন্তান আসার পরে আপনি বলবেন ঠিক কিনা 
কিন্তু সন্তান দুনিয়াতে এখন আসে নাই আসার আগেই বাবার কাছে কয়টা হক এক নম্বর হক হইল যুবক তুমি এ যুবক আল্লাহর কসম করে বলে এই দুইটা হক যে বাবা আদায় করবে ওই বাবার কসম আল্লাহ তাবিজ লাগবে না পানি পড়া লাগবে না বিনা তাবিজেই সন্তান মা বাবার হক আদায় করার জন্য পাগল হয়ে যাবে নেক্কার সন্তানের বাপ হতে চাও নেক্কার সন্তানরা কখনো মা বাবারে কষ্ট দেয় না দেয় নাকি দেয় না নেক্কার সন্তানের বাপ যদি হতে চাও এর যুবক আল্লাহর গোলাম कारण बाप जदि भलो है मा भलो हवार आशा करा जाए जदि भलो है सन्तान भलो हवार आशा करा जाए ठीक क्या ছোট্ট একটা উদাহরণ দেয় আপনাকে বলাতে কমিউনিটি সেন্টার আছে নিব আছে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় চার বছরের বাচ্চা নিয়ে মা গেছে বিবাহের অনুষ্ঠানে কমিউনিটি সেন্টারে যাওয়ার পরে ছোট বাচ্চা তো বুঝে নাই বইলা ফলাইছে আম্মু আমি প্রস্রাব করব অনেক মানুষের সামনে বলছে মা পাইছে লজ্জা বাড়ি নিয়ে মায়ের শুরু করছে অপরাধ কি অপরাধ প্রস্রাব শব্দটা কেন বললা মেয়ে বলে আর তো ভাষা আমার জানা নাই চার বছরের বাচ্চা কয় আজকে থেকে নতুন ভাষা শিখিয়ে দেই তুমি প্রস্রাবের ব্যাগ হলে বলবা আম্মু আমি গান করব কি করব। গান করব যা শিখেছে তা শিখছে বাচ্চার কোনো দোষ আছে ঘটনাক্রমে বাবা ছিল বিদেশ আমনক এলাকায় পোলাপান বিদেশ আছে না আছে না অনেক বা সন্তানের বাবা বিদেশ আছে না এখন আর একটা জিনিস বাবার প্রতি মেয়ের টান বেশি মেয়ের প্রতি বাবার একটু আলাদা টান বেশি কথা কন ঠিক কি না জাগো মেয়ে নাই এরা বুঝবেন না আমার আমার মেয়ে মাঝে মাঝে ওরে বাবা যেই থ্রেট দেয় কো বাবা আজকে তো ভুল করে ফেলা যাবে কি বাবা घटनाक्रमे <laughs> বাবা ছিল বিদেশ চার বছর পর বাবা বিদেশ থেকে আসার পরে মেয়ে ছাড়া বাবা বোঝে না বাবা ছাড়া মেয়ে বোঝে না ঘুমাইছে রাত্রের বারোটা পর্যন্ত বাবার মেয়ে গল্প করে মা তো ঘুমায় গেছে এদিকে হঠাৎ করে গল্পের মাঝে মেয়ে বলে আব্বু আমি গান করব। ব্যস্ত লাইগা গেছে বাবাই তো ছিল বিদেশ মায় যে কোন গান শিখাইতেছে এটা তো বাবার জানা নাই কথা কোন ঠিক কি না ব্যস্ত লাগছে নি বাবা বাবাই মনে করছে মমতাজের গান টান হবে বাবা কয় না মা এত রাত্রে গান করার দরকার নাই তোমার আম্মু ঘুমাইছে দাদু ঘুমাইছে ডিস্টার্ব হবে সকালবেলা গান করবা আমরা সবাই বসে বসে শুনবো এটা কি বইসা শোনার গান হাই হাই বাবাই কয় সকালে মেয়ে কয় এখন বাবা কয় সকালে মেয়ে কয় এখন যত মিনিট যায় তত কষ্ট বাড়ে কথা কন ঠিক কি না এইবার শেষ পর্যন্ত বাবা মেয়ের কাছে ফেল হয়ে গেছে বাবাই কয় মা এত বুঝাইলাম বুঝলি না গান যেহেতু করবি তাই কর তোর মায়ের যেন গুম ডিস্টার্ব না হয় আমি বাবার কানের পাশে বৈশা বৈশা কর গান তো করে দিল কান তো ভিজে গেল বালিশ তো ভিজে গেল কথা কন ঠিক কি না হাসবেন পরে এরে আল্লাহ फजर नाम तेलवाद कर घूम थे उठाइया ओट बाबा ओट ए बार उठाइया आल्ला कलान तलाद करार्जन मक्तव्य पाठाए दिवे ठीक क्या